看看你现在在哪里啊？我现在在武汉。Hello。来武汉干嘛呀？来武汉吃热干面、小龙虾、鸭脖子、烤串等等。一<笑>想到武汉，就会觉得这是一个热火朝天、烟火味十足的城市。但是我们今天要拍的这个女孩很特别，她也是一个朝九晚五的上班族，白天是三点一线，非常简单的上班族的生活。下班回到家关上门，她就成为了一个小型私人图书馆的馆长。当然，这个图书馆其实就是她的家，所以我们今天去看一下。Hello，Hello， Hello, 卡卡，欢迎来到我家。哇。哎，卡卡，先别走，来来来，你选一下今天心情几分甜？八分甜，就是我选的，然后你就可以给我一杯八分甜的奶茶吗？是背后有一个二维码，你扫了可以阅读一个八分甜的故事哦。Oh, 就是，你家真的好像一个小型图书馆啊！你家很大呀、啊，真的只有六十五平吗？对啊，可能是因为。本身的格局比较方正，然后加上有一个吧台会把它阻隔一下，就感觉区分成很多小区之后，就看起来显得比较大。这些都是你在各个地方买回来的。这个其实是这个月的一个主题图书，然后十二月选的是祝福和冰岛。这个换鞋凳也是专门定做，从换鞋凳到那个报价都是定制的柜体。然后这边就是主要的。柜体这边就是在各地逛书店的时候看到了一些独立出版或者比较小众的书，然后你是按照地区来分的，对，这区域就是专门跟书店有关的，因为我就我看到很喜欢逛书店，这上面这家书店德巴与彩虹就是我的启蒙书店，它对我影响太深了，你可以看到它的样子就是一个家呀，后续喜欢逛书店可能是。真的是受他的影响，而且你会想要把家装成一个书店的感觉，反正就是想要被书包围，就受他的影响。那你为什么没有想过干脆开一家书店？我觉得有我喜欢书店，我可以做它忠实的读者，我去逛去购书就可以了。有现在的那些也很好了。就每去一家，你会发现他们好不一样，每个书店主人他们的想法，就背后的理念，还有他们陈列布局，然后选书，就是他们也是很有趣的灵魂。我就觉得，嗯，去偶遇一下就已经够了。那这边是我自己做的一些独立出版，做的 sample。这边是关于社群地方刊物，这边这个我平时也会在这里看书，这个大的全部就是整个的过来。然后他们跟我说的是，这些书架其实预留了我未来十年，但是他们已经很惊讶地说：“好家伙，你怎么都已经招满了？<笑>你不到半年，低估了你的购书能力。<笑>”这个围盒是你自己做的是吗？你当时是怎么想到？不仅没有让你家变小，还更有趣了，而且还有那种全关啊、错落的那个感觉，所以我走进来还觉得它变大了。这个设计阶段经历了三次修改，最开始是想要做一个门洞。书洞的感觉，但是设计的时候考虑到背后的空间比较小，然后我说那我想要一个 L 型，而且刚一进门的人也不会好像一下就把整个家都看光了。它这样无形之中，其实这边就可以帮我加一些可以贴其他东西，比如我喜欢的海报，还有像刚刚进门的这两个隔板也是。我发现这个是跟上面连着的，对不对？对，你可以想象它也是一个大的 L 型。其实也也有那个门洞的感觉，对。<笑>那你是做了很多改造吗？因为真的看起来很大，就是我也拍过很多六十多平的家，我觉得都没有你家看起来这么大，还有很多空间。比较大的工程改造是你会看到这面墙，它其实那个洗手间的门是朝这边开的，现在把这个墙给封起来，然后把门就在这边开了一个门，然后就从这边进。那你这个榻榻米的空间是自己搭出来的吗？榻榻米就是设计完之后木工现场做的。我进来看看啊，哦，然后这里还可以做一个小客房，而且你会发现他们有内设轨道。真的，如果有朋友想要来住，然后又想有一点点私密，可以把它拉上，对，两头就拉上去，一个在里头，一个在外头。好了，我今晚就在这借宿了，而且打开就很通透。这里很像一个童书区、啊，就是它有很多这种童书，可能两三个月换一次，我就还是稍微希望它是有一个专题性质的。哎，你很有策展意识，就把家当成一个展览馆来策展，这个很棒。其实下面还有一个储物空间，而且有四个开放格。
，我会发现家里的储物空间被设计的还挺多，二十八寸行李箱都可以放进去。看二十八天哪，二十八寸行李箱就在下面，而且不光二十八寸行李箱，除了它还可以放很多别的纸箱。这边就变成了洗手台，然后洗手台其实我在做的时候有彩蛋，看你能不能发现。彩蛋就是这个纸条吗？有彩虹，看你能不能找到，找到彩虹是吗？对，你就从这个角度就能看到彩虹。哦，我看到了，这里，对，这里也看得到。然后洗手间就在这边，然后洗衣机、烘干机也就放在里头。哇，你的洗手间也太有意思了，<笑>洗手间里头放了一个蹲坑晚报。窗台上面还有一个阅读之乐哦，读书之乐，就是在每个空间都会觉得阅读是你的生活方式里的很重要的一部分。然后这边是我的卧室，我们可以进去看一下，但是它就真的简单到令你想不到。就好像只有唯一的功能性就是睡觉。看起来卧室空间虽然小，但是还是利用的蛮好的。下面还有储物的暗盒，这边它的柜体还挺深。哦哦，就这两个都是可以放很多东西的。我感觉你的东西很少，你看你的柜子都还空着，因为一般小户型就会堆很多东西，觉得就是不够放。重要的东西都在外面了吧？这个设计的灵感就是。是什么？我看陈绮贞有一本书叫《顺》，然后里头有一张照片。我当时第一眼看的时候就超级喜欢它背后的这个东西，所以设计的时候我就把那张照片给他们看，还原度很高了。对，还差一把吉他。<笑>所以说，其实家居的灵感可以来自任何地方。对我前期做设计之前就翻了很多我喜欢逛的小店的日杂，还有一些跟书店有关的书，然后从里头收集到很多灵感。再来看一看阳光房。他们当设计的时候，这里就变成绿植阳光房，所以就养了各种各样的绿植，就放在这里，就想要做一个植物角，把阳台封了，对吧？因为我想要很大的玻璃，就视野会比较好，就显得客厅超大，因为它这个等于让整个客厅有一个延伸了，而且这两面窗好爽啊！我感觉武汉所有的阳光现在都照到你家了，早晨会超级好看。做饭就在这儿是吗？对，它另外还有厨房吗？被我置换掉了，你可以感受一下现在的厨房是什么。哇，这里怎么还有一个空间？刚刚你都没有发现，因为刚刚你直接往左边走了。哎，这个很像那种卧铺。那你的这个灵感又是来自什么啊？因为我脑海中一直记得小小丸子里头有一集，就是把那个灯搬到他的那个衣柜里头的那个画面，然后又想到火车上下铺，就真的是有那个火车上下铺或者大学里头那个上上床下桌的感觉，而且还实用。我觉得你很难得的就是你实现了你的很多想法，嗯、但是这些想法它又有趣又实用。这里就是一个工作台，这个扭蛋机最开始我买回来是想要在这里做很多小豆本，然后就把你做的放进去，然后他就扭一个别人做的出来，然后如果他喜欢别人做，他就带走了，但是他需要把自己留在这里。那我可以扭一下吗？可以啊，看看到底是什么。推荐你看迪丽丽的奇幻巴黎 Orange， 我就要写推荐你看今天也要认真穿，有缘再见。那你当时在装这个房子的时候，你已经有很明确的概念是你要装成什么样了吗？设计阶段就已经很明确了，就脑海中已经想过无数次了。我这一六年有一次逛宜家，突然有很多灵感，然后就记录了很多。如果我真的有了一个小户型，我会怎么怎么样来那样设计？怎么也要给三十五岁的自己立下一个需要为之奋斗的目标吧？就是。想要有个小户型，然后把它装修成这个样子。但是你提前很久就实现了，二十六岁实现了，人生赢家，<笑>就感谢爸妈，感谢爸妈。我真的列得好详细啊，加起来一百条都不止。神奇的提前十，几乎十年实现了。那你在整个装修的过程中，你跟设计师提出了你的这个想法，他们有没有觉得很疯狂？他们有被吓到。他们就会觉得，哎，怎么这么多文字，超长的文字？同时就看了我的各种需求想法之后，他们又很高兴。我、哦、当时听完之后，我没有想到他们可以把我前期给他们那么多的资料，他们有一个整合的过程，然后把一些东西能够结合他们全部结合完，我就回来就很兴奋的失眠了。然后还有那一本《二十六岁的颜色》，它其实是一个色卡，然后又是一个礼物书。
，我是二十三岁遇到的这本书，然后当时我离二十六岁还有三年，当时我也不知道自己二十六岁是什么颜色，但我就很很在意这个数字。哎，那你现在刚刚过，你觉得你的二十六岁是什么颜色？我一七年的时候觉得自己想要自己二十六岁是那种象象牙的乳白色跟星空的蓝色。过完了以后呢？过完之后，我咋觉得是灰色？<笑>因为二十六岁那年正好就是二零二零年疫情。嗯，其实那段时间对我的改变就是跟爸妈长时间的相处了太久，然后另外一个就是觉得活着就好的那种感觉。就是那段，尤其最开始的七七天到十天的时候，负面消息很多，就觉得世界好像不会再好了。然后现在会发现，大家都过去快两年了，大家都已经变成了从总有一天变成了等疫情结束后。那其实你装这个家，关上门以后的这个小世界，跟你平时生活是完全不一样的，感觉是你的 A 面和 B 面。A 面你是一个三点一线的上班族，然后 B 面就关起门来做图书馆的馆长。上班好像是三点一线，加班车、办公室，就是同事也会知道我比较喜欢看书。他们知道有这兴趣爱好，但是不会知道具体的怎么样子，因为还没有人来过。平时的所有的时间吧，精力可能都花在逛书店啊，然后就是一日店员、嗯。那是一个偶然的契机。一八年就广西师范大学出版社，它有一个加油书店的活动。生活也可以认真的生活。那你住到这个家以后，算是住进了你梦想中的家了。你觉得对你有什么改变？我觉得家的话，主要就还是生活起居这方面。然后唯一一个就是可以自由一点，然后仍然还是蛮自洽的，就自由又自洽，而且还活得很心安理得。会这个样子，其实是你慢慢倾注了情感进来的。Doris 特别有意思，他在我来他家的时候，说让我填一个劝退单。如果我回答那些问题，觉得我适合来他家，我才可以来。<笑>我说我最近在读的一本书叫《女人就是要有钱》，我会被劝退吗？我就不能来你家了吗？因为我太世俗了。可能大概率我觉得会劝退。<笑><笑>